ዘዛራዳ <laughs> አገር ምንድስ ሆይ አገር ምንድስ ሆይ ናፍቃል ሆይ አራዳ አራዳ ማህበር ደግሞ የሰብል መድን ሽፋን ይሰጣል ሰብል በመስክ ላይ ያለ ከቡቃያ እስከ መሰብሰቢያው በድርቅ በከፍተኛ ዝናብ በውሽን ፍርና በሰዓት ለሚደርስበት ጉዳት ምርት ከማሳ ከተሰበሰበን በኋላ በዝናብ በበረዶ በመብረቅ ፍንዳታ በጎርፍና በተንቀሳቃሽ አካላት አደጋ ቢደርስበት ምርት በመጓጓዝ ላይ ያለ ለሚደርስበት መበላሸት የጉዳት ዋስትና ይሰጣል ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ማንኛውም ገበሬ ይህ የሰብል መድን ሽፋን ካለው የባንክ ብድርም ሆነ የግብርና ግብአት አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ለምርቱ ማደግ ያለስጋት ተጋል የሰብል ዋስትና ላለው ገበሬ ለማበደር ማንኛው ማካል ቢሆን ኪሳር አይፈራም ኒያላ ኢንሹራንስ በፋናው ጊነት የሰብል መድህን ሽፋን በማቅረብ ለርሶ አደሮችና ለዩኒየኖቻቸው አጋርነቱንና አለኝታነቱን ያረጋግጣል ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ሞተና መቼ ተረሳ መቅደለ ያለው የቋራው ካሳ የቋራው ካሳ ልበል ሃንዲ የለም ዘመድ ያለ ጎራዲ አንሱ ካላችሁ እናንሳው እንድ የቋራው ካሳ አባ ሞገድን ሐሰን አማኑ የጣቴን ቀለበት አንተ አድርገው ካሳ በእኔ ማጣት ገብቶ አስጨንቀኝሳ ዮቤ እንደበኛ የጎሹን ገዳይ ያሊን መንግስት አፍራሽ ሸን ዘበናይ አደባባይ ቆሞ አብጀው ይላችሁ ይህን ባለ ግዜ ምን ትሉታላችሁ የሚስታቸው አባትና ባላንጣቸው ራሳሊ እንዲህ የተባለላቸው የሀገራችን የጅግንነትና የአንድነት ተምሳሌ የሆኑት ቋራው አንበሳ አመኝሳው ካሳ የተወለዱት ጥሩ 6 ቀን ነበር በ1111 ዓመተ ምህረት የነኑ ምክንያት ማድረግ ስለ መይሳው ካሳ ወይም ስለ አጼ ቴዎድሮስ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ በትዝታችን እንጨዋወታለን ዋቢውን መዛግብት ባለቤቶችና ጽሁፎቹን ላመላክቱን በኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር በእናንተ ባርማጆቻችንና በእኛ ባዘጋጆቹ ስም ከፍ ያለ ክብሪት ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን የቋራ ባላባት የመቅደላ አንበሳ ሰርክለት አዲስ ነው ታሪኩ ሲነሳ አጠቅሎ ፈረስ ካሳብሎስ ማርባር ቢሸበራል ይያሩሳለም እኔ ማዩ ተርከባይ የምሽሽ ነው ይካሳ ሰብን አይታነጾ በሽፍትነ ዘመናቸው ነበር ይባል እንብዛም ከሆነት ኢራቅ ያወነም ዘላቂ የሆኑት ይካሳ ባህሪያት ቅርጽ ያዙት በዚህ ዘመን ነው ከነዚህም ባህሪያት አንዱ ምቾትና ብልጭልጭ ነገር ዓለም ወደድ ነው ካሳ ሆላም ቴድሮስ ዮታድሮቻቸው ኑሮ የሚጋሩ መሪ ነበሩ እንደ ገበሬ ያርሰው ዘርተው እንዶታደር ይዋጉ ነበር ሌላ ባህሪያቸው ደግሞ ለፍትህና ለኩልነት መቆርቆር ነበር እንደዚህነኛው የእንግሊዝ ሽፍታ ሮቢኑድ ካሳም በሽፍትነት ከነጋዴዎች ዘረፉትን ገንዘብ ለገበሬዎች ማረሻ መግዣ ብለው ይለግሱ ነበር በኋላ ክፉ መዘዝ ያመጣባቸው የቤተክነትን መሪት ወርሰው ወታደሮቻቸው ለመቀለም መሞከራቸው ይዚው የማደላደል ስሜት አንዱ ነጸብራቅ ነው ከሁሉም በላይ ካሳ በሽፍትነት ዘመናቸው ነው ከግብጾች ጋር መጋጨት የጀመሩት ቱርክ ብለው ከሚጠሯቸው ጋር ያደረጉት የድሜል ክፍልሚያና ኢየሩሳሌምን ከነሱ ነጻ ወጣለው የሚለው አጉል ህልምም የተሰነሰው እዚሁ ኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ላይ ነው በህይወታቸው ሽንፈትን ማያቁት ካሳ የመጀመሪያውንና የመጨረሻውን ማለት ይቻላል ወታደራዊ ሽንፈት የቀመሱት በ1840 ደባርቅ በመትባል ሰፈር ነው 
እንግሊዞች በቴዎድሮስ ላይ መግደላ ላይ ያገኙትን ወታደራዊ ድል እንደ ድል መቁጠር ያስጨግራል። በዚያን ጊዜ ቴዎድሮስ ያለቀላቸው ስለነበር እንግሊዞች ያለጠላቱ አጉ ማለት ይቻላል። በ840ው የደባርቅ ጊዮርጊያ ጭፍን ድፍረትን እንጂ የጦር ስልትና ዘመናዊ መሳሪያን ያልታደሉ የካሳሰራዊት በግብጽ መድፍ እንደ ጭዳ ታረደ። ካሳም ለካህም አለብለው የዮዴፊት አቅጣጫቸውን ለማስተላለፍ ተገደዱ። ሰልፍና መድፍ እነዚህ ሁለቱ ካሳ ከደባርቅ ሜዳ ያገኙአቸው አብይት ምርቶች ነበሩ። እነሱን ያለያዘ ሰራዊትም የድል ተስፋው የመነመነ መሆኑን ተረተው ሁለቱንም በጃቸው ማድረግ የድሜ ልክ ትረታቸው ሆነ። መጀመሪያ በግብጾች ኋላ ደግሞ በልቦዳጃቸው በእንግሊዛዊ ጆምቤል ወይም ሊቀመቋስ ዮሐንስ አማካይነት ሰራዊታቸውን ሰልፍና የውጊያ ስልት ማስተማር ጀመሩ። ካሳ ለመድፍ ያላቸው አክብሮትም ደባርቅ ሜዳ ላይ ተረግዞ ሴባስቶፖል ብለው የተሩት መድፋቸው ጋፋት ፋብሪካ ሲሰራ ታላቅ ልደቱን አገኘ። የካሳ ስምናስና በቋራ አካባቢ የገነነ ሲድ ባለስልጣኖቹን ራሳሊንና እናታቸውን እትገምነን ማሳሰብ ጀመረ። ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ በኢትዮጵያ ታሪክ መጽሐፋቸው ሽገመር ሽጉራች የሻ ፈረስ ሽገመር ሽጉራች የሻ ፈረስ አንድ ጥሪን ሆነ ይዘልቅ ቴዎድሮስ ፕሮፌሰር ዶናልድ ክራሚ ሂድሮስን ህይወትና ገጸባሪ ሲገመግሙ ማብራራቱና መተንተኑ ቢጎላቸው የዘመናዊ ስልጣኔ हिसाब ይገባቸው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ንጉስ ነበሩ ይሏቸዋል ካጤ ሂድሮስ በፊት የነበሩት ንግስታትና መሳፍንት አንድ አንድ የዘመኑ አስተራራ ሐሳቦች ሳይገለጽላቸው ቀርቶ ሳይሆን እንደ ሂድሮስ ግን በስፋትና ያለመተከት ሐሳቡን ግብ ለማድረስ የጣረ ንጉስ አልነበረም ዩን እንጂ ቴድሮስ ሀገሪቷን በዘመናዊ መንገድ ለመምራት የሚያስችላቸው ንድፍ በደንብ ካለ መቅረጻቸውም ሌላ በሚወስዷቸው ተቃራኒ ርምጃዎች ምክንያት አላማቸው ሊደናቀፍ በቃ የሚያደርጓቸው የለውጥ ሙከራዎች በዳበሳ እንጂ ሁለገብ ቢሆነ የለውጥ ፕሮግራም ተከትለዋል ነበር ከዘመነ መሳፍን ተወረሱት ማህበራዊና ፖለቲካዊ መዋቅር ብዙም ሊያራምዳቸው አልቻለም ስለሆነም የጀመሯቸው ወታደራዊና ሰዳድራዊ ለውጦች የኢኮኖሚና ቴክኖሎጂ መሰረት ስላልነበራቸው አየር ላይ ተንጠልጥለው ቀሩ ያውሮፓውያን የቴክኒክ እርዳታ ለማግኘት አድብቀው ይማጥኑ የሚሰማቸው አላገኙ በመጨረሻም ቴዎድሮስ ብቻኛና ክራይ ተጋቡ የለውጥ ሐዋር ያሆነው ቀሩ ቴዎድሮስ ይከተሉ የነበረውን ያስተዳደር ፖሊሲ ስንመረምር በአንድ በኩል የዘመነ መሳፍንት ማነቆ ምን ያህል ጠንካራ እንደነበረ በያ በኩል ደግሞ ቴዎድሮስም ራሳቸው ተለዋዋጭ እንደነበሩ እንረዳለን የቴዎድሮስ ለውጥ ማምጣት ፍላጎት ጎልቶ ይወጣው ካስተዳደር መስክ ልክ ወታደራዊ መስክ ነው ባደረጃጀት በስነ ስርዓትና በጦር መሳሪያ ባደረጃጀት በኩል ቴዎድሮስ ለማድረግ የፈለጉት አብይ ለውጥ ተጠሪነታቸው ለመሳፍንቱ የነበረውን የተበታተኑትን ሰራዊቶች ባንድ አግራቀፍ ቢራይ ሰራዊት ለመተካት ነበር በዚህ መሰረት ከተለያዩ ግዛቶች የመጡ ተታደሮች ባንድ ሬጅመንት ተሰልፈው እንዲዋጉ በማድረግ ከጠባብ ያካባቢ ስም የተላቀው ሰፋ ያለ አመለካከት እንዲኖራቸው ለማድረግ ሞከሩ ከዚህም በላይ ያ 10 አለቃ ያ 50 አለቃ ያ 20 አለቃ የሚባሉ አዳዲስ የማረክ ስሞች መፍጠር እስካለንበት ጊዜ ድረስ ያገለገለ ያለውን የስልጣን ተዋረድ መሰረቱ ሎትሮ ሰራዊቱን ያጅቦ የነበረው እንጀሌ ገረድ አሽከር ወዘተ በመቀነስ የሰራዊቱን በፍጥነት የመንቀሳቀስና በአጠቃላይም የውጊያ ችሎታ ማዳበር ደግሞ ሌላው ባደረጃጀት በኩል ያመጡት ለውጥ ነበር ስለ ለኩም ሆነ ስለ አከፋፈሉ በወሬታ ወቀ መረጃ ባይኖርም ለሰራዊታቸው ደሞዘ ወመቅረጥ ወታደር በየባላ ሀገሩ ቤት የመመራትን አስከፊ ስርዓት ለማስቀረትም ሞክረው ነበር ይባላል የትድሮስ ወታደራዊ ለውጦች ሌላው ገጽታ ደግሞ ሰራዊታቸው በዘመናዊ መሳሪያ የማስተዳደግ ጥኑ ፍላጎት ነው በግጅም ሆነ በመርኮ ቴዎድሮስ ብዙ የጦር መሳሪያ ማካበት ይችላል ነበር የሳቸው ምኞት ግን ከወጪ ተሰራው መሳሪያ ማግኘቱ ሳይሆን በአገር ቤት ሰርቶ ለማፍራት ነበር በደባርቂው ጊያማግስት የግብጾችን ባሩት በመቅበር ከሩቅ የሚፈነዳ መድፍ ለመስራት ሞከሩ የዚህ መሳሪያ የመፈብረክ የማይታጠፍ አላማ ማሳረጊያውም ጋፋት ሆነ ዩን እንጂ የጋፋት የዘመናዊ ስልጣኔ መዲናነት ከጅምሩ ብዙ ለማለፍ አልቻለም ሌላው የቴዎድሮስ ለውጥ ለማምጣት የፈለጉበት ጉዳይ የባሪያ ንግድን በተመለከተ ነበር ቴዎድሮስ ስርነቀል የሆኑ ለውጦች ለማምጣት ደልዳላይ ፋይናንስ መሰረት እንደሚያስፈልግ ተገንዝበው እንም ችግር ፈታለው ብለውም ከቤተክነት ጋር ተጋጩ እንዳዘ ቴዎድሮስ አላየሁም ኩሩ 
ዲማቶ እንግሊዞች ምክር ሊማከሩ ባርም ሞሸኛቸው ሳያነጋገሩ እኔ ማዩ ቱርክ ባይ የምሽሽ ደጃሽ ካሳ ገና ሽፍተው ከነራሳሊ ስለርክ ካህናት በሚላክላቸው ጊዜ በበገምድር ያሉትን ብረት ሰራተኞች ተብስበው አንድ ሺህ ማረሽ ያስቀርበው አረር ያስቆርጡ ነበር ይድሮ ጠመንጃ ባሉልና ብረት ባንድነት በጨርቅ የተጠቀለለ ይጎርስና በሚተኮስበት ጊዜ የባሉዱ የማስፈንጥር ኃይል አረር የተባለችውን ብረት አስፈንጥሮ ስለሚወረውራት ለታለመበት ግብ አደጋ ተደርሳለች ይላል ጋሽ ፓውሎስ ገሪማ ታፈረም ስለ ልጅ ካሳ ሽፍትነት ዘመን ሲያውሱ በዚህ ዘመን ቋራጥ ብቆ ጠፎ ነው ስለነበር ልጅ ካሳ ብዙ ገንዘብ አውጥተው መቆፈሪያ ግዛና ቆፍር ብለው ለባላገሩ ሰጡት ራሳቸውም ወታ ደራቸው ዱርን ያስመጥሩ ማስቆፈር ብዙ ህል ዘሩ ባላገሩም ራሳቸውም በመከተል እህል በብዛት ስላበቀለ ጥጋ ሆነ አገሩም ለማ ይላሉ በሌላ ጊዜም ደጃሽ ካሳ ራሳሊ ደጃሽ በለውና ብሩ አሊጋዝን ብዙ ጦር ሰጥተው ሲያዘምቱባቸው ጨውድባ ላይ የእንጨት መድፋ አስፈልፍለው ላይላው በብረት አስጠምጥመው የብረት አራር አድርገው ለጉመው ከዚም ሌላ ባሩድ በሸክላ ያደረጉ ምድሩን አስቆፍረው የመጣባቸው ጦር ከሚሰፍርበት መሬት ውስጥ ቀብረው በረጃጅም ቀርከሃ ባሩድና ጠረጠንቅ አድርገው ለመተኮስ እንዲመች ውስጥ ለውስጥ ከመሽጋቸው ድረስ አስመጡት ይሁንም ይህ ምናልባትም በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የፈንጂ ቀብራ በአንድ ወታደር ምክንያት ግሁን ሳይመታቀረ የሪጃች ካሳ ወታደር ተይዞ የምታደርጉት ጥበብ ምንድነው ሳናርድ በፊት ተናገር ተብሎ ሲመረመር የተቀበረው ሚስጥር አውጥቶ ስለተናገረ ነበር ግቡን ሳይመታ ይቀረው አጤ ቴድሮስ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተ የነበሩትን ፈረንጆች አስባስበው ለኢትዮጵያ አድገት የሚሆን ተግባር በውዴታ ብቻ ሳይሆን በግዴታም ጭምር እንዲሰሩ አደረጉ እነኚህ ሚሶና ያና ለሀገር ጉብኝት የመጡት ፈረንጆች በጅ ጥበብ በኩል እንብዛም ውቀት ስላል ነበራቸው የሄድሮስን ፍላጎት እንደምኞታቸው ሊፈጽሙላቸው አልቻሉም ሄንሪ ዱፍተን በደቡብ ኢትዮጵያ ያሉትን ህዝቦች ወንጌል ለማስተማር ይመጣ ነበር በ630 ዓመተ ምህረት የታወቀው የጀርመን የተፈጠሩ ተመራማሪ ሩፔል ከፍራንክፈርት ተነስቶ ኢትዮጵያ ገባ ከሩፔልም ቀጥሎ ጀርመናዊ የጽዋት ተመራማሪ ዶክተር ሼምፐር ለጽዋት ምርመራና ጥናት ተግባር ወደ ኢትዮጵያ መጣ ከ631 እስከ 635 ባለ ዘመንም ለፌብሬጀር እና ፔቲ የተባሉት ሳይንቲስቶች ለሳይንስ ምርምርና ጥናት ተግባር ኢትዮጵያ ገባ ፈረንሳዮቹ ኢንጂነሮች ሬኒና ጋሪኒየር በመጽዋ በኩል አድርገው በትግራይ አልፈው ጎንደር ገቡ ማንስፊልድ ፓርኪንስ ከ635 ጀምሮ እስከ 640 ትግራይ ላይ የጎበኘ የኢትዮጵያን ታሪክ ሲያጠና የቆየ ሰው ነበር አጤ ቴድሮስ እነኚህንና ሌሎችን ማሰባሰብ ያለውቀታቸው የጅ ስራ እንዲሰሩ አዘዟቸው ከሚሲዮናያኑ አንዱ ፍላድም ይባለው ታሞስ ለነበር ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ታክሞ እንዲመለስ ቴድሮስን ፈቃድ ጠየቀ ላድ ለቴድሮስ ወዳጅ ነበርና ለመውን ታከሞ በሚመለስበት ጊዜ የጅ ስራ አዋቂዎች ዞላቸው እንዲመጣ ቴድሮስ ለመኑት ፍላድም ፈቃደኛ ሆኖ በመገኘቱ አሬ ቴድሮስ አድራሻ ያይደለው ለፍላድ የምስክር ወደቀት የሚሆን የሳቸው መልክተኛ መሆኑን ጠይባን እንዲያመጣላቸው መታዘዙን የሚገልጽ ቀጥሎ ያለው ንብዳቤ ሰጡት በስማአብ ሆል ዶንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ የእግዚአብሔር ፍጡር ባሪያው የዳዊት የሰለሞን ልጅ ንጉሰ ነገስት ቴድሮስ ዘይቶፒያ አቶ ፍላጥን አውሮፓ ለክ የሰርጁአሉ ብድ ሰራተኛ ፈልጊያሉ ከኔ የሚመጣን ሰራተኛ ሁሉ በደስታ አቀበላሉ ቢኖርም ደስ አሰኝቼ አኖርዋሉ ብልሃቱንም አስተምሮ ወደ ሀገር ይመለሳሉ ቢል ደሞዙን ሰጥቼ ደስ አሰኝቼ ሸኝቼ ሰደዋሉ በእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር እምነት ይሁንብኝ ክርስቶስ በተወለደ በ1858 ዘመን በዘመኑ ማርቆስ በመያዝ አንድ ቀን ዘጌ ላይ ተጣፈ ነማዩ ቱርክ ባይ የምሽሽ ፈረስ አባታጠቅ ስሙ ቴዎድሮስ ካላትን የሚበተነ እንዳውሎ ንፋስ ነማዩ ቱርክ ባይ የምሽሽ ብላድ መሙንዱ ነው ሚስታግብቶ አመንት ከመፈቁ ለኢትዮጵያ ሲመለስ ዋልድሜር ቤንደር ኪንስሌ ሜር ሳልሙለር እና ስኮርዝ ከነ ልጅ ሆነው አብረውት መጡ። ዋልድሜር ሎንጌል መልክት ስራ ከፓፓስ ኮባት የተላከበ ይሆንም ሌሎቹ ግን የጅ ስራ ሞያ ይነበራቸው ነበሩ። ሆኖም በጉዞ ላይ እንዳሉ የስኮርዝ ልጅ ሞተ። 
ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ወጪኔ ላይ ሲደርሱ መንገደኞቹ በሙሉ ታመሙ ከጥቂቀና በኋላ ስኮርስ በያዘው ህመም ምክንያት ሲሞት ሌሎቹ ድ ነው በ32 ግመሎች የተጫኑን ጓዛቸውን ይዘው ጎንደር ገቡ ከግመሎቹ ጭነት አብዛኛው የማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር አጥሄ ድሮስም ብርስታና ባክፕሮት ተቀበሏቸው በመንገድ ስለሞቱ ሰዎችም በጣም ማዘናቸውን ገልጸው እግዚአብሔር የኔና ጥያት ቆጥሮ ነው እነዚህን ሰዎች ከኔውስላቸው ማለታቸውን ዋልድሜር ጽፏል ከዚያም እያንዳንዱቸውን ችሎታ ጠይቀው በችሎታቸው መሰረት እንዲሰሩ አዘዙ ቴድሮስ የሚመጣውን የውጭ ሀገር ሰው ሁሉ ሲገናኙ ዋናው ጥያቄያቸው ምን ስራት አቃለ ማለት ነበር ምንም አላቅም ካለ ታግመኛ አነጋግረቱ ፈጥኖም ከኢትዮጵያ እንዲወጣ ያዛሉ ለምሳሌ ሄንሪ ዱፍተን የመጣ ጊዜ ከሄድሮስ ጋር ተገናኘ ራሱ ሄንሪ ዱፍተን ለጻፈው የባሩ ደና እርሳሱን አሰራር ትችላለ ቢሉት የለም እንዲ በማለት ያዝናሉ እንጂ አላውቅበትም በአገሪም ቢሆን በጉምሩክ ጻፊነት ሰራ የነበርኩ ነኝ አላችሁ አጼ ሄድሮስም ይሄ መልካም ነው አንድ እንግሊዝኛ ጻፊ እንዲኖረኝ ብዙ ጊዜ ያስብ ነበር አሁን አንተ በዚያ በኩል ታገለግለኛል አሉት ቴድሮስ የሰበሰባቸው ፈረንጆች መቅደላ አስቀምጧቸው በዚያን ያለው ብርድና ሌላም ሁኔታ ለፈረንጆቹ አለመች ስላለ ጆን ቤል ከቴድሮስ አስፈቅዶላቸው ከመቅደላ ተራራ ላይ እንዲወርዱና ጋፋት እንዲኖሩ አስደረገ ጆን ቤል በዚህ ለማና የገባው ከኢትዮጵያዊ ትዮለዳት ሴት ልጅ ዋልድሜርና ግብታ ከባሏ ጋር መቅደላ ስለነበረች በሷም ውጥወታ ጭምር ነው ከቴድሮስ ፈቃድ እንደተገኘም በሴኒወር 652 ዓመተ ምህረት ወደ ጋፋት ሄዱ በዚያም በህብረት ይሆኑ 12 ትናንሽ ቤቶች ይሰሩ። በዚያ አይነት የህብረት አሰራር ያንዳንዳቸው ሁለት ጎጆ አገኙ። አንድ ቤት የመኝታና አልፈኝ ሲሆን አንደኛው ማድ ቤት ነበር። ጋፋትም ዩሮፓውያን ሰፈር ሆነ። አንድ ቀን ንጉሱ ዋልድሜርን እናንተ ዩሮፓ ሰዎች በጣም ብሎሽ ናችሁ። ግን ችሎታችሁ እንደብቃችኋል። አሁን በጣም ትልቅ የሆነ ምርት እንደሰሩልኝ ፈልጋለሁ። መስራቱን አናውቅበትም ብትሉ ሁላችሁ ዋሾሽ ሆነናችሁ እንረዳለሁ ብለው በድንገት ማዘዛቸውን ራሱ ዋልድሜር ጽፎታል ዋልድሜር ስለ ራሱ አስተሳሰብ ሲጽፍ አናቀበትም ብል ሁላችንን ይገሉናል እናውቀበታለህና እሺን ሰራለን ብለም ካልሰራ ያው መገደላችን ነው ይሄ ጥቂት አሰብኩና ለመስራት ምን ይችላል ሁሉ ለማድረግን ሞክራለን አልኳችሁ ቴድሮስ ዋልድሜር አመላለስ ተደረሰቱ ስራውም እንዲጀምር ማዘዙ ወሳኔያቸው መሰረትም የመድፉ ሞዴል በወረቀት ላይ ሰርተው ዋልድሜር ለቴድሮስ አቀረበ። ንጉሱም ስዕሉን አይተው ከተስማሙ በኋላ ባስቸኳይ እንዲሰራ አዘዙ። የጉልበቱን ሥራ የሚረዷቸው በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ሰጥቷቸው። ማክዳና ፋፉ ላይ ጆት በረከተ የሴቱናናው ቀም ወንዳንድ ሰሞተ አይማዩ ትርክባይ የምሽሽ ኦል ሜተሻለ ውቀት ያለው ሞርዝ ነው ሞርዝ በፊት የራሺያ ወታደር ነበርና በኋላም የፖላንድ ወታደር የነበረ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣውም ለጉብኝት አገር ለማየት ነበር የብረት ማክለጫውም ምድጃ ከሽክላን እንዲሰራ ተወሰነ ከዚያ ስለሚቀጥለው ስራ ውቀት የላቸው ነበርና የተሰበሰቡ ራሳቸውን ገጥሞ ከየመጽሐፉ መረጃ ይፈልጉ ጀመር ባሽዋ በተደባለቀ አፈር ሽክላ ሰርተው ምድጃውን ካብጭ በኋላ ለማክለጥ ቢሞክሩ ብረቱ ቢቀልጥም አልወርዳለ አሁን ይቀራቸው እድል እንደገና በሌላ ዘዴ መሞከር ነው በየባላ ሀገሩ እየዞሩ ለሽክላ መስሪያ የሚሆን ጥሩ አፈር ይፈልጉ ጀመር አፈሩን አግኝተው እንደገና ምድጃው ተሰራ አሁን ከማቅለጫው ብረቱ እየቀለጠ ይወርድ ጀመር ሁሉም ተደሰቱ ብረቱ በብዛት ቀልጡ ከመጨረሻው ደረጃ በተደረሰበት ጊዜ ቴድሮስ መጥተው ከሁለቱ ምድጃዎች መሃል ከቆሙት ፈረንጆች አጠገብ ሆነው ዮሃልድሜርን እጃዙና አሁን ምን እንደሚደረግ ነገር ትዛዝ እንደሰጠላችሁ አሉት ዋልድሜር ራሱን እንደጻፈው ንጉሱ በድንገት እጁን ሲይዙት በጣም መደንገቱን ገልጿል ከመድጃው ይጨምሩኛል ብሎም አስቦ ነበር በዚያን ጊዜ ደግሞ ዋልድሜር ስራው ባይሳካም ብረቱን ካቀለጡት ምድጃዎች ውስጥ ይጨምሩናል ይያለ ያስብ ነበር ብረቱ ደና ሆኖ መቅለጡን ያየው ዋልድሜር ወደ ቴድሮስ ጸጋ አብሎ የምድጃዎቹ በውጭ እንዲከፈቱ እንዲያዙ ነገራቸው በቴድሮስ ተዛ ሲከፈትም ይቀለጠው የብረት ወንዝ ሐዴ ቀሃል ኮረደ በኋላ የሞዴል ጉድጓድ ውስጥ ሞላ ንጉሱም ተደስተው የመድፉን ስም ሰባስቶፖል ብሎ ሰየሙት ብረቱ ቀልጦ የገባበት ሞዴል ቦታ ከ3 ቀን በኋላ ሲከፈት ጥሩ ፎርም ይዞ ተገኘ በመድፉ ስራ ላይ ለተካፈሉት አውሮፓውያንም የክብር ቀሚስ በወርቅና በብር ዕቃ ያጌጠ ፈረስና በቅሎ ሸለማቸው ለያንዳንዳቸው አንድ አንድ ሽብር ሰጥቷቸው የመጥበትንም የሚሲዮን ስራ እንዲሰሩና እንዲያስተምሩ 
እየተሰበሰቡ እንዲጸልዩ ፈቀዱላቸው ቴድሮስ ፈንጆቹን በሽልማት ካስደሰቱ በኋላ ለመድፉ ሆነ ሌላ አቃ ማጓጓዣ የሚሆን ጋሪ እንዲሰሩ ጠይቋቸው እነሱ ተረባርበው 14 ጋሪዎችን ሰሩ የጋሪዎቹም ስራ ከጨረሱ በኋላ የቴድሮስን ወደ መጥፎ ተግባር ከመይመራቸው ወደድ ባይ ሰዎች አንዱ ቀርቦ ከንግዲ ከነሱ ምን ፈልገው ነገር የለምና እነኚ ነጭ ኃይዎች ይገደሉ ብሎ እንደገና ቢያስተውሳቸው ጂል መርፉ ሜድበት መንገድ ማል ሊሰራው ነው ብለው መልሰውለት ቴድሮስ መርፉ ተተኩሶ ምን ያህል ርቀት ለመምታት እንደሚችል ለማያት ፈለጉ መድፉና ጥይቱ በሚመከርበት ቀን ቴድሮስ ወደ ጋፋት መጡ ከደብረ ታቦር እስከ ጋፋት ያለው መንገድ ርቀት 5 ኪሎ ሜትር ያህል ይሆናል ስለ መድፉ አተኳኮስ ሁኔታ ዱፍተን ሲናገር እኛ ሚስተር ሳልመር ግቢ ሆነን ተቀበልናቸው ግቢው አርቆ ለማየት ማመች ነበር ምንጣፍ ወጥቶ ተነጥፈና ጉዘ ነገስቱ ተቀመጡ ሙሴ ለጀን አጠገባቸው እንዲቀመጥ ፈቀዱለት ሌሎቻችንም በእያገኘንበት ቦታ ተቀመጥን ይጥይት በተተኮሰበት ጊዜ ንጉሱ በሐሳብ ተመስጦ ነበር ራሳቸው እንደፍተው ከማንም ጋር አይነጋገሩም ነበር እስከናካቲዮም ከንፈራቸው እንኳን ሲከፈታ ላይው ሁኔታቸው ተክሱ ውስጥ ይሳካ ድረስ አልተለወጡ ከተተኮሰ በኋላ ዙሪያቸውን ተመለከቱ ዩሮፓያኖቹ ፈዘዙ ንጉሱም ከዚህ በለጠ ጥይት እንዲሰራላቸው ጠይቀው ፈለጉትን ነገር ሁሉ እንደሚቀርብላቸው ነግሯቸው ይህ ሁኔታ በሚካሄድበት ጊዜ ቴድሮስ ከመንጣፉ ላይ አጠገባቸው ከሳቸውና ከሙሴ ሌጀን መhall ከተቀመጠው ከሙሴ ቡርጋር ልጅ ጋር ይጫወቱ ነበር ይህም እንግዳ ነገር ነበር የዚ ጦረኛ ሰው ክንድ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ይከደለ ክንድ ካንድ ትንሽ የነጭ ልጅ ጋር ሲጫወት ማየት ድንቅ ነገር ነው ብሏል ድፍተን መቅደላ መቅደላ ጓንቺ ክፉ ጎራ ሴቱን ሁሉ ንቆ ሲኮራ ሲኮራ ወንዶንችን ወደደ ተኛ ካንቺ ጋራ እኔ መዩ ቱርክባይ የምሽሽ ምንም እንኳን በዘመናቸው ባለሞተር መኪና ቀርቶ حزب የሚመለስ በሰረገላ እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ ባይኖርም ቴድሮስ ኢትዮጵያን በሙሉ በመንገድ ለማገናኘት ከፍተኛ ምኞትን አሳብ ነበራቸው ሄንሪ ዱፍተን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሚሲዮናያን መንገድ እንዲሰሩ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ረዳት መንገድ ሰሮች መስጠታቸውን በመጽሐፉ ይገልጽና ይህም ሊሆን ይችላል ሚሲዮናያኑ አንድ ቀን ከንጉሱ ጋር ባጀብ ሲሄዱ ብዙ ድንጋይና ቋጥኝ ካለበት ቦታ ደረሱ በዚያም ሆኖ ዩሮፓያኑ በዩሮፓ መንገድ ላይ እንዲያለ መሰናክል ያለመኖሩና መንግስት መንገድ ማሰራቱን ነገሯቸው ቴድሮስም ወዲያው ከበቅሏቸው ወረዳቸውና ድንጋይ ማንሳታቸውን ያየ ሁሉ ከበቅሎና ከፈረሱ ይወረደ ድንጋዮቹን ያነሳ ጀመረ ወዲያውንም ድንጋዮቹ ሆን ቋጥኞቹ ተነስተው ጥቂት ማይሎች ርዝመት ያለው ስፍራ ጥሩ መንገድ ሆነ አንድ ቀን ደግሞ በመንገድ ሲሄዱ መሬቱ ተሰነጣጥቆ ፈረስና በቅሎ አላስኬት ሲል ተመልክተው ያን ጊዜ በግራቸው ነበርና የሚጓዙት ቆመ ብለው በያዙ ጦር መሬቱን እየቆፈሩ ሲያስተካክሉ ያየው ሰራዊት በአንድ ጊዜ መንገዱን እንደልዱሉ ጥሩ መንገድ አደረገው ይላል መኪና ሞነ ሰረገላ በሌለበት ሀገር መንገድ ለመስራት ቴድሮስን ተሳስባቸው መንገዱ ሁሉ በያቅጣጫው በየድሩ ውስጥ በመሆኑና ሽፍታውና ሌባው ነጋዴዎችን የዘረፈ በማስጨገሩ ደንበኛ መንገድ በሚሲዮናዊው ለማሰራት ስለፈለቁ ነው ዋናውን ከተማቸው ደብረ ታቦር አድርገው መንገዶቹ ሁሉ ከደብረ ታቦር ጋር እንዲገናኝ ለማድረግ ወጣሙ ከጎንደር ከጎጃምና ከበቅደላ ጋር ባውራ ወዳና ለበገናኝትና ከነዚህ መንገዶች ክሪንጫፍ ከሌሎች ከተሞች ጋር እንዲያገናኝ እንዲደረግ ፕላን አወጡ ሲል ሄንሪ ይገልጣል ቴድሮስ ወደ ዋርላ ሲሄዱ ከሚሲዮናያኑ አንዱ ሳልሙለር የሚያሰራውን የበታራ መንገድ ሊጎበኙለት ሄዱ ከዚያም እንደደረሱ ሳልሙለር የሚረዳኛ ጥቼ ብቻ የነውን ቁብሉ ላጢ ቴድሮስ አመለከተ ይህን የሰሙት ቴድሮስ በጣም ተቆጥተው ይሄ ከሩቅ አገር መጥቶ ሲሰራ ያገሬ ሰው እንቢሊል ብለው ይዋላው መስለኔ ይመርጎዳና የተባለውን ገርፈው እንዲታሰር ማድረጋቸውን አለቃ ዘነብ ጽፏል ለሳልሙለር የራሳቸውን የሚቀመጡበትን በቅሎ ከነሙሉ ቃውሽ ለሙት የጨጨሆን መንገድ ለሚሰሩት ለፍላድ 300 ብር ለቤንደር ለኪስሌና ለዋልድሜር 600 ብር ቀሚስ ድርብ ያለበሱ ሸለሟቸው ሚሲዮና ያኑ መንገድ ከመስራታቸው ሊላ በሰሩት መንገድ እቃ የሚያመላልስ ጋሪ ሰርተው ነበር ይብቻ ሳይሆን በዋይል የዞረ ልዩ ልዩ መንኮራኩሮችን የሚያዞር መኪና ተሰርቶ ነበር በዚያን ዘመን ይቅጥቀጣና ልዩ ልዩ ሙያ ያላቸው የሚባሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በሚሲዮናያኑ ዘንድ ተሰብስበው እንዲሰሩና እንዲማሩ ተደርገው ነበር ሳልሙለርና ዋልድሜር ኢትዮጵያውያንን በሚገባ የጅ ስራ በማስተማራቸው 
ቴድሮስ ተደስተው በየጊዜው ስራ ወደሚሰራበት ወደ ጋፋት እየተመላለሱ ይጎበኙአቸው ነበር አዳዲስ ስራው ተሰርቶ በሚያዩበት ጊዜ ዋልድሜር እንደጻፈው የሚያሳዝኑ ልጆች አሁን እነኚህንም አፈር ይበላጩ ይላል ይያሉ ዋልድሜርን እጅ ይስሙ እንደነበር ጽፏል መጋቢ 6 ቀን 658 ዓመተ ምህረት ቴድሮስ ለራሳም በጻፉ ደብዳቤ ቱርኮች አገሬን ይዘውብኝ ባላንጋራ ሆኖኛልና መርከብ የለኝ በባህራል ይችላልቸው ብለው ነበር በዚህ ምክንያት የእንግሊዝ ስረኞችና ሚሰናያኑ መርከብ እንዲሰሩላቸው ተዛዘቱ ስለዚህ ጉዳይ ዶክተር ብላንክ ሲጽፍ የጋፋ ሰዎች መርከብ መስራት እንዲጀምሩ ቢታዘዙ ስለ መርከብ ስራ ምንም እንደማያውቁ ገልጸው ነገር ግን ችሎታ ያለው ሰው ከመራን ለመስራት ፈቃደኛ ነው በተጨማሪም ለመርከብ ስራ ችሎታ ያለው ሰውና መሳሪያ ከእንግሊዝ ሀገር ሚስተር ራሳም እንዲያመጣላቸው እንዲጠይቁት የሚጠይቁትንም ሚስተር ራሳም በደስታ እንደሚፈጽም አረጋግጡ ከጥቂት ቀናት በኋላ አጤ ቴድሮስ ለሚስተር ራሳም ደብዳቤ ጽፈው የመርከብ ሰራተኞች ከእንግሊዝ ሀገር እንዲያስመጣላቸውና ሰራተኞቹ እስኪመጡ ድረስ እንዲቆይ ስለጠየቁት ሚስተር ራሳምም ወደ እንግሊዝ ሀገር ቢመለስና ይግርማ አይነታቸውን ፍላጎትና ጥያቄ ለነግስቲቱ አስረድቶ ለማስፈጸም የሚቀለው መሆኑ ካስረዳ በኋላ ግርማ አይነቶ ከዚሁ እንዳለው ደብዳቤ እንድጽፍ ከፈለጉ ልጻፍ ሲል መልስ ሰጠ ቴድሮስ በዚህ የረጅም ጊዜ हिसाब አልተስማም የእንግሊዝ ስረኞችን ተጠይቀው መርከብ ለመስራት ያለመቻላቸው ገልጿል ሚሶና ያኑ አናውቅበትም ብለዋል ለዚህ መፍጫው ቁል ራሳቸው ቴድሮስ በመሆናቸው ለመስራት ስራው መጀመር እንዳለባቸው ተገንዝቦ ቴድሮስ የመርከብ ስራቸውን ጀምሩ። ሐሳባቸውም እሳቸው ስራውን ቢጀምሩ ሌሎች ዩሮፓውያን ስለሚረዱ ስራው ከፍጻሜ እንደሚدرسው በመተማመን ነው። ብላንክ ሲጽፍ ራሳቸው ወርደው መርከብ መስራት ጀምሩ። ሌሎችም ዩሮፓውያን በመረባረብ ስለረዷቸው ታላቅ መርከብ ተሰራ። እንዲያውም ፓድል ስቲመር ፈልስፈው ሰርተው ነበር። ዳሩ ግን ሎኮሞቲቩ ሳይሰራ ቀረ። ጀልባውን ሚያንቀሳቅሰው ሁለቱ መንኮራኩር በጣም ትልቅ ስለነበረ ወደ ውሃ ውስጥ ጠልቆ እንዲገባ ለማድረግ በመቶ የሚቆጠር ሰው ያስፈልግ ነበር። በዚህ ጀልባ ስራ መንፈሳቸው በጣም ተመስጦ ስለነበር ግዚያቸውን በሙሉ ለዚህ ተግባር ስለዋሉት ከሰፈራቸው 4 ማይል ስርቆ ከሚገኝ ስፍራ ላይ ኃይለኛ ጠላት ተነስቶ እንኳን ሳይሰሙ ቀርቷል ብሏል። ይህ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በሞተር ሚንቀሳቀስ ጀልባ የተሰራው በ 658 ዓመተ ምህረት ነበር። ራሳም ስለነዚሁ መርከቦች ስራ ሲገልጽ በስራው ቴድሮስም ተካፋይ ነበሩ። 60 ጫማ አርዝማኔና 20 ጫማ ስፋት ያላቸው ሁለት ጀልባዎች ተሰሩ። እነዚህ ሁለት ጀልባዎች እያንዳንዳቸው 100 ሰዎች ሲጫኑባቸው ጀልባዋ ወደ ባህር ውስጥ የዘቀረቹ 4 ኢንች ያህል ብቻ ነበር። ሚሶናያኑና ህዝቡ ተሰብስቦ ባርናቆት ጀልባዎቹን ሲመለከት ቴድሮስ ደግሞ በጣም ደስ ብሏቸው ነበር። ጀልባ በመትሞከርበት ጊዜ እኛን ይዘውናል ሄዱ። መልክተኛ ለከውም እናንተ ነተውኩበት ምክንያት ምናልባት ጀልባው ያሰጠመች እንደሆን ውሃ ውስጥ ገውና ተበሰብሳላችሁ ይሄ ነው አሉን። በደና ከተመለሱን በኋላ አንድ የባህር ኃይል እንድናቋቁም ጠየቁን ብሏል። በቴድሮስ ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ጎልቶ የሚታየው መድፍ ማሰራታቸው ብቻ ነው ግን ብዙ ስራ አሰርቷል። አውሮፓም ያቆሃል አፍሪካም ያቆሃል እስያም ያቆሃል እንኳን የሰው ንጉስ ውሃ እንኳን ፈርዶሃል እኔ መዩ ቱርክባይ የምሸሽነኝ ለዮቶና ለንብረቶ አስተማማኝ ዋስትና በመስጠት አለኝታ የሆነው ኒያላይ ፍራንስ አክሲዮን ማህበር ቀደም ታባቶቻችን ያበረክቱ ተጋድሎና አስተዋጽኦ ያውንም ሆነ ለሚከተለው ትውልድ እንዲተላለፍ ማሰብ ይህን ትዝታ ዛራ ላይ ተሰኝ ዝግጅት በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብ ከፍተኛ ደስታ ይሰማዋል ግብርና የሀገር አለኝታ ነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ደግሞ የሰብል መድህን ሽፋን ይሰጣል ሰብል በመስክ ላይ ያለ ከቡቃያ እስከመሰብሰቢያው በድርቅ በከፍተኛ ዝናብ በውሽን ፍርና በእሳት ለሚደርስበት ጉዳት ምርት ከማሳ ከተሰበሰበን በኋላ በዝናብ በበረዶ በመብረቅ ፍንዳታ በጎርፍና በተንቀሳቃሽ አካላት አደጋ ቢደርስበት ምርት በመጓጓዝ ላይ ያለ ለሚደርስበት መበላሸት የጉዳት ዋስትና ይሰጣል ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ማንኛውም ገበሬ ይህ የሰብል መድን ሽፋን ካለው የባንክ ብድርም ሆነ የግብርና ግብአት አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ለምርቱ ማደግ ያለስጋት ይተጋል የሰብል ዋስትና ላለው ገበሬ ለማበደር ማንኛውም ማካል ቢሆን ኪሳራ ይፈራም ኒያላ ኢንሹራንስ በፋና ወጊነት 
የሰበል መድህን ሽፋን በማቅረብ ለርሶ አደሮችና ለዩኒየኖቻቸው አጋርነቱንና አለኝታነቱን ያረጋግጣል ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር